可能有一天不能接受是我演女主角的妈妈，那我就不会演了。装嫩也要演女主，难道不服老就真的不会老了吗？二零一六年《秀丽江山之长歌行》已经开播，就受到了来自四面八方的群嘲。林心如饰演巾帼不让须眉的殷丽华，演绎她的一生呢，自然是得从少女时期开始演起。然而用四十岁的年龄出演一个豆蔻年华的少女，却让观众十分的出戏。尽管林心如十分卖力，想要展现少女的灵动和天真，但观众仍旧不肯买账，吐槽她故意扮嫩，有很强的违和感。直到她后来拍了像《华灯初上》中这种和自己年龄相符的角色，口碑才有所回升。纵观林心如早几年拍的影视剧《美人心计》《轻视黄妃》，都是有一些玛丽苏在身上的，特别是《轻视黄妃》中的马富雅，还是个倾国倾城、少女感十足的角色。而《秀丽江山之长歌行》虽然是一部战争题材的女性励志剧，但拍的确实有那么一点玛丽苏。剧中的男人们都爱殷丽华，女人们都嫉妒她，而咱们的女主由林心如饰演的殷丽华，美丽、单纯、善良，心怀大爱。编剧和导演用了二十几集，将殷丽华塑造成了一个大气、果敢、知性的女强人。然而，在刘文书被迫娶郭氏入门之后，之前塑造的一切全都化为乌有。后半段是后宫争斗，但《秀丽江山》并没有像《美人心计》那样让女主变得工于心计，反而是有些傻白甜了。就像是在不知道胭脂是否真的侍寝刘秀之前，他就把这件事当成真的，不管不顾的就离家出走。前期打仗时所表现出来的那些有勇有谋，似乎全都不复存在了。当然了，毕竟是大女主励志剧嘛，最后必然是会给殷丽华安排一个华丽的逆袭的。真的是铁打的林心如，千年不变的玛丽苏励志大女主剧呀、啊！《秀丽江山之长歌行》播出之后，老奥、装嫩等字样成了林心如的标签。但现在回过头去看这部剧，会发现主角们的演技都是全程在线，剧情也是非常的紧凑，不拖沓，大场面也非常的壮观，是现在很多剧都不能比的。而且值得一提的是，《秀丽江山之长歌行》准备开播的时候，正好赶上了政策变动，电视剧被积压了三年才播出。话说，二零一三年好像正。流行这种类型的电视剧，林心如会筹拍这样一部剧也说得过去。毕竟谁能想到会播不出来呢？女主角被观众喷得体无完肤，男主角反倒成了大众男神。果然，你永远可以相信林心如跳人的眼光，你可以吐槽林心如装嫩，但是你不可以质疑她选演员的眼光。论林心如做制片人时的选角观是多么的朴实无华，选演员就像选男朋友，就是要赏心悦目。而且我完全是照找男朋友的标准来找演员，要颜值高。嗯、然后要各方面条件，就是都是要很好。当年在筹拍《轻视黄妃》的时候，那选角简直是从男主帅到男恩呐、啊。当年林心如第一个就敲定了古装男神严艺宽，甚至两人只见了一次面就定下了角色。严宽是碰了一次面，他也有档期。所以就定下来了。后来为了邀请霍建华出演，林心如更是雇了不知道多少次茅庐，就差没给霍建华跪下，才让他答应出演。我那时候找你拍戏的时候，我只差没给你跪下。他说：“你不要这样逼我。”后来让我想一想啊，他就开始问我故事啊，然后拍啊什么什么。哎，后来就真的答应了。有两位古装男神坐镇的《青史皇妃》收视率自然可想而知。而在林心如筹备《秀丽江山》的时候，他也是将自己的选角观贯彻到底，由袁弘所饰演的男。主刘秀五官周正，棱角分明，飘逸俊朗的古装扮相以及潇洒与儒雅兼备的演绎一直备受好评。由余波所饰演的刘璇，亦正亦邪，腹黑狠绝又极尽深情，扮相俊美潇洒，不失威严之气。他早期在《水月洞天》里所饰演的童伯，和在《萧十一郎》中饰演的连城璧，也是迷倒了一大波的观众。由李嘉航所饰演的冯毅，骁勇善战，儒雅稳重。那时候他张伟的形象还没有那么的深入人心，一旦正经起来，还是挺可以的。除了主演，饰演殷丽华弟弟殷星的是毛子俊，饰演邓凤的是秦俊杰，甚至连出场不多的太学士刘秀同窗都是由马天宇饰演的，女主爹爹更是由任泉饰演。不仅如此，男主手下和反派角色里还有不少模样周正的帅哥。不得不说，林心如选演员的眼光是真的绝呀！这种绝不仅限于选择的演员男的俊女的亮，更是因为他选的都是颜值又高、演技又好的演员。真希望以后的古装剧选角都能根据林心如选角的标。标准卷起来，电视剧其实就是给广大的妇女观众看的。你喜欢看俊男美女啊？你喜欢看？帅哥在那边谈恋爱啊！回看这部玛丽苏宫斗剧，会发现这部剧里不仅有爱情，还有热血、权谋和家国情怀。我们当年是不是被玛丽苏迷了眼呢？《秀丽江山之长歌行》是不是一部被低估的电视剧？《秀丽江山》真的很难看吗？其实抛开玛丽苏不谈，它所讲述剧情的内容还是很有意思的
。这部剧可能算不上完美，但绝对算得上是良心制作了。因为原著本身就属于言情小说，因此在大女主玛丽苏这一方面似乎无法避免。但是在改编的过程中，电视剧既保留了原著小说的精华，又在原著的基础上进行了一些创新。故事整体格局激昂广阔，以 Beyond 的方式勾勒出了东汉开国皇帝刘秀的传奇一生。可以说，既有偶像剧的视觉，又有历史剧的厚重感。因为我们里面有很多大战，因为其实殷丽华跟刘秀。就是他们两个是一起拍僵屁股嘛，嗯，应该说，嗯，然后打天下，所以就是两个人在战场上都是互相帮忙的。在电视剧中有一个片段很有意思，那就是邓禹的行官礼。官礼是古代的一个非常重要的礼仪，在这之前的影视剧很少有这方面的细节，不仅仅是细节上对东汉人文风貌进行还原，剧组在服化上也是比较用心的。那几年《美人心计》《琅琊榜》等剧美轮美奂的画面，大大提高了观众对服化道具、制景等方面的要求。为了呈现出更加完美的视觉效果，秀丽江山剧组在这些上面投入了大量的资金，大。大场面非常的壮观，每次保证上百群众演员参与，凸显战争场面的强大气势。耗时大半年，准备几百上千套戏服，各种古朴的道具装饰也是很精致。不仅仅是剧组，这部剧的演员也是非常的敬业且认真。当初为了能更好的诠释角色，袁弘私下读起了《孙子兵法》，戏里戏外都是手不释卷。李嘉恒也是一样，因为冯艺精通《左氏春秋》和《孙子兵法》等兵书，所以在开拍之前他就已经做了很多这。这方面的功课，而女主林心如为了能展现殷丽华女中豪杰的一面，特地找了马术老师学习骑马，很多武打戏也都是她亲自上阵拍摄的。虽然这部剧在制作完成之后，因为种种原因一再延播，导致观众的期待值再而衰，三而竭。再加上大的流行趋势已经过去了，所以它并没有大火大爆。但是从整体来看，也并没有那么的难看，甚至可以说是一部被低估的电视剧。大家觉得呢？